Monsieur le Président, depuis le début de la semaine, on pose une question extrêmement simple au premier ministre et au ministre des Finances. Qui a vendu 680 000 actions de morneau chapelle une semaine avant qu'une mesure fiscale qui a un impact sur cette compagnie ait lieu, qui a permis à cette personne de sauver des milliers et des milliers de dollars? Et là, drôlement, aujourd'hui, dans le Global News, on apprend qu'il y a une autre personne proche du ministre des Finances, qui aurait vendu 200 000 actions. On parle du père du ministre des Finances. Ou bien il est chanceux, ou bien il est très informé. Qu'est-ce qu'attend le premier ministre pour congédier son ministre des Finances? Le très honorable premier ministre. Encore une fois, M. le Président, on, on voit que ce Parti conservateur se retrouve dans un petit pétrin. Ils ne peuvent pas répéter euh, ce qu'ils sont en train de dire ici dans cette Chambre, ce qu'ils ont dit lundi en dehors de cette Chambre, parce qu'ici, ils bénéficient euh, de, de, du privilège parlementaire. Euh, donc, c'est une façon facile pour que les Canadiens puissent voir que ce qu'ils sont en train de faire, ce, que, ce ne sont que des attaques personnelles non fondées, et parce qu'ils ne peuvent pas nous critiquer sur notre bilan et notre performance extraordinaire en matière économique. Honorable député de Richmond, Arthabasca. Monsieur le Président, je mets au défi le premier ministre ou le ministre des Finances de répondre à la petite question très simple qu'on lui a posée, qui a vendu ses actions. Les Canadiens ont le droit d'avoir un ministre des Finances intègre, responsable, qui prend ses responsabilités au sérieux. Et là, présentement, on a un ministre des Finances qui n'est pas au-dessus de tout soupçon et qui ne donne pas l'exemple. Monsieur le Président, le compte à rebours est commencé. La question n'est pas de savoir si on va changer le ministre des Finances, c'est plutôt quand, quand le premier ministre va prendre ses responsabilités et faire ce qu'il se doit, congédier le ministre des Finances. Très honorable premier ministre. Sans quasiment mal pour l'opposition, parce que ça fait deux ans qu'on démonte le genre de croissance économique euh, qui est en tête de, du G7, qu'on est en train d'aider euh, les Canadiens de la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour s'y joindre, avec l'allocation canadienne pour enfants, avec la baisse d'impôts pour la classe moyenne, en les augmentant pour les mieux nantis, en livrant pour les petites entreprises euh, la, la baisse d'impôts euh, jusqu'à 9 euh, Ils n'ont rien euh, sur quoi ils peuvent nous attaquer. Donc, ils choisissent de faire des attaques sales, personnelles, euh, qui n'ont aucun fondement, puisqu'ils ne vont pas les répéter dehors.